ஹலோ இன்னைக்கு கெனோலாஸ் கிச்சனில் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் வெஜ் புலாவும் காலிஃப்ளவர் கிரேவியும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸும் நான் அதில் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி காலிஃப்ளவர் கிரேவியும் இதுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் அதுவும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுவும் ரெஸ்டாரண்ட்டில் எப்படி செய்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெஜ் புலாவை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நான் பாஸ்மதி ரைஸை நார்மலாக வடித்து இந்த கஞ்சி எடுத்துகிட்டு இப்போ ஹாட் பேக்கில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது ஒரு முக்கா வேக்காடு தான் வெந்திருக்கு இந்த ஹாட் பேக்கில் சூடாக இருக்கும்போது இன்னும் நல்லா வெந்துடும் சைட் பை சைட் ஒரு கடாயில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க அந்த பட்டர் உருகி வந்த பிறகு அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸில் இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ் அது சேர்த்தா போதும் ரெண்டு ஏலக்காய் இடித்து சேர்த்துக்கோங்க அதை கொஞ்சம் சாட்டே பண்ணிடுங்க அப்புறம் பாதி கேரட்டு அதை பொடியே நறுக்கி அதில் சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு நாலு பீன்ஸு அதையும் பொடியாக ஸ்லைஸ் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டு கப்பு ரைஸு காக நான் சேர்க்குற காய் இவ்வளோதான் காய் சேர்க்கணும் நிறையா சேர்க்கக்கூடாது நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த வெஜ் புலாவில் நிறைய காயே இருக்காது அதே மாதிரி தான் நான் இங்கே செய்கிறேன் இப்போ இது வதக்குனதுலே வெந்துடும் இப்போ இந்த ரைஸில் நம்ம இதை சேர்த்துக்கலாம் ரைஸ் வேக வைக்கும்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து தான் வேக வச்சுருக்கேன் அதனால் இப்போ நான் உப்பு சேர்க்கலை இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸும் நம்ம போட்டுட்டு இதை நம்ம கேர்ஃபுல்லாக கிளறி விடலாம் ரொம்ப கிளறினோன்னா அந்த அரிசி உடஞ்சிரும் அதனால் கேர்ஃபுல்லாக கிளறிடலாம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்க ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் வெஜ் புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் அப்புறம் வேணும்னா நீங்கள் கேஷ்யூஸ் வருது அது கூட நீங்கள் போட்டு கார்னிஷ் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா இப்போ காலிஃப்ளவர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கடாயில் அதே மாதிரி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க அந்த பட்டர் உருகி வந்த உடனே நாலு க்ரீன் சில்லி சேர்த்துருக்கேன் இல்லை காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னா நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இது உங்கள் விருப்பம் ஆறு பல் பூண்டு நல்லா மெலீஸாக ஸ்லைஸ் பண்ணி அதையும் நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம் அது கொஞ்சம் வதக்கி வந்த பிறகு ஒரு வெங்காயம் பொடியாக ஆஞ்சது அதையும் நம்ம அதில் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் வந்து நம்ம ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆனால் போதும் ஏன்னா இந்த ஃப்ரை கூட இந்த கிரேவி கூட நம்ம ரொம்ப சீக்கிரம் பண்ணிடுவோம் இப்போ ஒரு கேப்சிகமை நான் சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் அந்த கேப்சிகம் வதங்குற வரைக்கும் கொஞ்சம் சாட்டே பண்ணிக்கோங்க அடுத்தபடியாக ஒரு சின்ன காலிஃப்ளவரை நல்ல பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இந்த காலிஃப்ளவரை நம்ம இந்த பொரியலில் சேர்க்கறதுக்கு முன்னால் வார்ம் வாட்டரில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் போட்டு வைக்கணும் ஏன்னா அதோட இடுக்கில் ஏதாவது வாம் இருந்தால் அது வெளியே வந்துடும் அதுக்காகத்தான் காலிஃப்ளவர் நம்ம எப்போ செஞ்சாலும் அதே மாதிரி தான் நம்ம செய்யணும் இப்போ கொஞ்சமாக தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி இந்த காயெல்லாம் கொஞ்சம் வேக விட்டுருவோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாய் சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் இந்த காரமும் சேர்க்கறதுனால தான் நான் முதல்ல சொன்னேன் இந்த பச்சை மிளகாய் நீங்கள் ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க
இப்போ இந்த சாஸ்ல இந்த காய் ரெண்டும் நல்லா வேகட்டும் ஆக்சுவலாக காலிஃப்ளவரும் கேப்சிகமும் சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் ஒன்றும் டைம் எடுக்காது நல்லா வெந்த பிறகு அந்த கிரேவி கொஞ்சம் திக் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் சாட்டை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உப்பு டேஸ்ட் பார்த்து அப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா சாஸ் ரெண்டுலேயுமே வந்து உப்பு இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்து அதுக்கப்புறமா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு இது இன்னும் திக்காக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கூட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து டேஸ்ட்டை என்ஹான்ஸும் பண்ணும் அதே சமயத்தில் நல்லாவும் இருக்கும் நான் ஆனால் இப்படியே தான் சர்வ் பண்ணுவேன் இது ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் அண்ட் வெஜ் புலாவுக்கு யாராவது திடீர்னு வராங்க சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக சட்டன் இந்த ரெண்டு ஐட்டமே நம்ம செஞ்சு சர்வ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் இல்லைன்னா வீட்டில் கொத்தமல்லி கீரை இருந்தால் அதையும் பொடியான அறுக்கி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ரெண்டு ரெசிபீஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டையுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ஸில் சொல்லுங்கள் சுவையான காலிஃப்ளவர் கிரேவி அந்த வெஜ் புலாவுக்காக ஒரு சைட் டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு பாய் பாய்